这个小伙花几万块买来的机器，自己把零部件都拆了一遍，还大张旗鼓的请来日本技术专家，说他们的机器质量有问题。原来陈江河为了防止日本替花机的技术垄断，想独自研究里边的内部构造。可是老奸巨猾的日本人在修机器时，突然发现一群人围着观看，最终以商业机密为由，把陈江河一群人都请了出去。到了夜里，陈江河准备了一桌好酒好菜。还在桌子底下准备了一台录音机，看样子是想让这个日本人酒后吐真言。接连一杯杯敬酒，发现端倪的杨雪叫出了陈江河：“你是不是想把这日本人灌多，然后让他教你们修机器？”我，你你不要乱讲，你想多了吗？杨雪还提醒道：“这个日本人很能喝，三瓶对他来说只够解解馋的。”话音刚落，小蒋从房间颤颤悠悠的走了出来。第二天又把机器弄坏了的陈江河，又偷偷的来到二楼，架起了望远镜。修着机器的日本人忽然听到楼上有动静。啊！啊啊哎，老鼠，男子密，哦，男子密，哦。杨雪还算心地善良，帮着陈江河解了围。之后的杨雪数落着陈江河，就算他掌握了技术原理也是没有用的。陈江河自信地带着杨雪来到了另一个车间里，这里还放着一台提花机，而且是陈江河自己组装的，就连自己组装的机器提花程序都比日本机器多出了十六种。这眼前的一切顿时惊呆了杨雪。最终，陈江河为了树立自己的品牌，还给生产的袜子取了个名字，叫玉珠子。玉珠子，落玉珠的三口之家，小日子过得幸福又美满。家里还买了一台电视机。这天，两人正嗑着瓜子看着电视，外面王大山的工友想让他帮忙替个班。一直为人和善的王大山，为了多赚点钱，也就答应了下来。然而，洛玉珠显然不愿意他去。结果，第二天一早，外面下着大雨，不放心的洛玉珠焦虑起来。一向准时下班回家的王大山，迟迟没有回来。放心不下的洛玉珠，冒着大雨来到王大山的单位。一听说昨晚由于雨比较大导致山体滑坡，夜班职工出现了意外。听到消息的洛玉珠顿时惊恐万分，来到医院，洛玉珠焦急等待着手术室的消息。这时，逃班打牌的赵家庆被领导数落，为什么不在班上时？赵家庆撒了谎，还说自己也不知道王大山去岗位上做什么。洛玉珠刚要反驳，手术室的门开了，命可以保住，但是也只能是个植物人了、啊。此时的洛玉珠感觉天塌了一般，家里的男人就这么倒下了。由于医院每天的高昂的费用，洛玉珠把王大山接回了家。这个药的保断，我同情你，得这种病了，身边离不了人。爸爸，爸爸。洛玉珠每天都会给王大山翻身擦身子，懂事的儿子也会帮洛玉珠分担一些。然而，王大山的工伤一直都没有办理下来。